BrethrenNews.com presents. Warm greetings in the most matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Warm greetings to all the highly esteemed servants of God seated on the dais. And uh, warm greetings to all the believers who have come for the 109th General Convention in Kumbhanad. At the outset, I would like to extend my sincere gratitude to the, to the committee members who have invited me for the first time in this convention. Without a much basic introduction, I would like to enter into God's word. I serve the Lord in Uttar Pradesh uh, in a place called Mathura. Uttar Pradesh in Mathura in the Parayana Stalata, Nam Karta in the Sushi Laikinu. There is a Madurai in Tamil Nadu. Now that is not this one. This is Mathura in Uttar Pradesh. Mathura in the Parayana Stalam, Tamil Nadu in the Villa, Uttar Pradesh Rula. And so glad to be here for this uh, convention this time. We both keep running uh, all over India. Yes. <laughs> and uh, we do have the opportunity to come to South India. When he comes to South India, he makes me run. Today he has to run with me. And you are going to run together. You know, cricket is a very funny game. Cricket is a very funny game. Cricket One throws the ball. One hits the ball. Two people run. And everybody see like that. And they keep on seeing the whole day. So we are going to run together and stop on time. Once upon a time, there were two brothers. They did not have a father and mother, they were orphans. They were orphans. And the younger brother was a wicked man. And he did all kinds of dirty sins. He was a liar, he was a deceiver. He was an adulterer. He was a thief. And did every wicked thing under the sun and above the earth. One day this man died. And uh, this elder brother, he wanted to arrange his funeral. He was in lookout for a pastor to do the burial service. And the pastor said, uh, Why don't you arrange for a funeral? And he was a very rich man. And he was a very rich man. And he And they agreed for an amount. And the pastor came to arrange the funeral service of this dead man. And the pastor started uh, preaching in the funeral service like this. And the pastor started preaching in the funeral service. The man lying in this box is a wicked man. Because he's dead, I can say confidently because he cannot hear now. He was a liar, he was a deceiver, he was a thief, he was an adulterer. Compared to his brother, he was a saint. Compared to his brother, he was a saint. So many times we make these comparisons in our Christian life. Very difficult to enter into the shoes of a great servant of God who preached for the last one hour. As about 60 years ministering in the ministering in the vineyard, who might have preached thousands of messages in this country. Kadinya, all the Patitandigal, Erajatangum, Suvisha, and the Prohoshagan Ayana, 
ദൈവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷയെ മാനിക്കുമ്പോൾ for him. തനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആദരവ് എത്ര വലുതാണ് നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ദൈവവചന ചിന്തയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ സംസാരിച്ചതിന് തുടർമാനമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് പ്രകാശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴ് മുതൽ ആകയാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ സാക്ഷീകരിച്ച് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ ജാതികൾ തങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇനി നടക്കരുത് അവർ അന്ധ ബുദ്ധികളായി അജ്ഞാന നിമിത്തം ഹൃദയകാടിന്റെ നിമിത്തം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ നിന്ന് അകന്ന് മനം തഴമ്പിച്ചു പോയവരാകയാൽ അത്യാഗ്രഹത്തോടെ സകല അശുദ്ധിയും പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദുഷ്കാമത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ യേശുവിൽ സത്യമുള്ളതുപോലെ അവനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അവന് ഉപദേശം ലഭിച്ച് ലഭിച്ചു എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ല പഠിച്ചത് മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് സംബന്ധമായ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച് സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുഭവമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചോൾവിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം ചൊരിയുമാറാകട്ടെ ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാം സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ദിസ് ഇസ് ദാപിറ്റൽ ഓഫ് റോമിൻ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ ഏഷ്യ മേനുള്ള റോമിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ാണ് പട്ടണത്തിലേക്ക് സുവിശേഷം എത്തുവാൻ മുഖാന്തരമായി ദിസ് സിറ്റി ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇസ് ടെമ്പിൾ ഓഫ് അർത്തമസ് അർത്തമസിന്റെ ആ ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫേസോസ് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻ വേൾഡ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രദേശമാണ് എഫ്എസ്എസ് വാസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിറ്റി അത് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എഫ്എസ്എസ് വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റി അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് എഫ്എസ്എസ് വാസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെന്റർ അത് മാത്രമല്ല വ്യാപാര വ്യവസായ രംഗത്തും അറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണമായിരുന്നു ഹോൾ ഫാസ്റ്റ് ദിസ് ചർച്ച് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം പൗലോസ് ഈ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദിസ് ചർച്ച് ഇൻ ഹിസ് തേർഡ് മിഷണറി ജേർണി തന്റെ മൂന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിലാണ് ഈ സഭ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ആറ് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്യോളജിക്കൽ നാലും അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങൾ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം അനുവദിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിന്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരം തുറക്കുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സമ്പന്നനാക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നെസസറി ഫോർ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഗോഡ്ലിനെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ദൈവഭക്തിക്കും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ദി ഹോൾ ഓഫ് എപ്പിസോഡ് देयर ആർ സം കീ വേർഡ്സ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ചില താക്കോൽ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദി വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഫൈവ് ടൈംസ് ആ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ധനം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ധനമഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദി വേർഡ് ഗ്രേസ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് 12 ടൈംസ് കൃപ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി വേർഡ് ഗ്ലോറി ഇസ് മെൻഷൻ ുള്ളത് ആറ് പ്രാവശ്യം 
mentioned 12 times. Because Christ is the only source and guarantee of every spiritual blessing of a believer. Now after you read this epistle. There are probably two possibilities. And these two possibilities are too extreme. Listen carefully. And one of the probabilities like this. You can get into spiritual satisfaction which is negative. You can think like this. I am saved, I am going to heaven. I am blessed with all spiritual blessings. I am rich in Christ. I have all spiritual resources in this world. And so, let me live as I want to live. You will slowly shrink if you are going to have this attitude in your spiritual life. Now let's go to the second possibility. And that is another extreme. And you know that you are rich in Christ. You know that you are safe in Christ. And you know that everything is given unto me to live a life of our godliness in this world. And so, rightly said, let me live an abundant life which Christ promised in John chapter 10. Let me ask you a question. You want to shrink? Or you want to grow? You want to have spiritual abundance? Or you want to have poverty in your life? That was a wonderful couple in Los Angeles a few years back. Los Angeles and they had around 1.4 billion dollars in American bank as bank balance. billion American dollar bank balance They did not have any children. The husband was a share broker and he was a very good businessman. Share broker One day New York police gets a telephone call. New York police telephone and they get a call that a couple is dead inside a bedroom. The neighbors called up the police. The police came there. They started the investigation. You know what was the conclusion of the investigation? They died due to malnutrition and poverty. What a foolishness is this? 1.4 billion in the American bank. 1.4 billion dollar American bank. And a couple is dying due to lack of food. They were misers in their life. They did not like to spend money in their life. Believers who have come to listen God's word this evening. The word of God is reminding you are rich, you are rich, you are rich. They have to know them. Bindum, bindum. Our teacher number one. And there is no one like us in this world. 
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന <laughs> മനുഷ്യമായ അന്ധകാരതയിൽ നിന്നും to partners in divine nature divya swabhavathinne kootaliyayittu theeruga from darkness of human mind manushyande manasinde andhavayil ninnu to partners in divine nature kartava yesu christuvinde divya swabhavathinne kootavagashiyayi theerunna anubhavam and you will see a contrasting uh, uh, nature of the passage as paul writes here paulos ee bhagam ezhudumbol adumayittu bendapetta vivida vasangale ulkollichondulla oru ും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ <laughs> businessly ad baadhikumarade aithirun and the city was full with this idol worship and wickedness aa pattanathil vigrahaaradhaniyum adu pole mlachamaya jeevitha saagadhiriyalumayirunnu sangal anubhavichathu the city had lot of people who used to make that idol and sell it off to people avare ulle aalugal vigrahangale undaaki adu tholilaaki adil ninnu vyaparam cheyidukonde jeevikkunavaraayirun and in this city of ephesus ingeyulla ephesus pattanathil there is an island of saved people avare ചിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ സക്സസ്ഫുൾ ഓഫ് വിക്കറ്റ് പീപ്പിൾ ഈ ദുഷ്ട മനുഷ്യരുടെ മധ്യത്തിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന അക്ഷയമായ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ പോലീസ് റൈറ്റിംഗ് ടു ദീസ് ബിലീവേഴ്സ് ഇൻ എഫേസസ് എഫേസസ് ഉള്ള ഈ കൂട്ടം വിശ്വാസികൾക്കാണ് പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം യു വേർ ലൈക്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളും ഈ ദുഷ്ട മനുഷ്യരെ പോലെ we are going to see what kind of people they were angineulla manishar ad edu tarathulla varayirunnu nam kaanan pogiyana let's turn to our bibles chapter 4 verse 17 nalam adhyayathinte 17th vakyathilekku namukku varam aliya nan kartavil saakshigirichu parayunnathu endannal jaadhigal thangalude vyartha putti anusarichu nadakkunnathu pole ningal ini nadakkirathu first character of ungodly people avade kaanuna അപക്തരായ മനുഷ്യരുടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം they are intellectually futile that means their mind is filled with vanity and vanity അവർ വെർത്ത ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് യാതൊരു കഴിവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചവരായി you know an unbeliever cannot think straight as far as spiritual matters are concerned ആത്മീയമായ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളെ നേരെ ചൊവ്വേ കാണുവാൻ ഒരു അപക്തരായ മനുഷ്യനെ ദൈവമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് കഴിയുമാണ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഈ സംവിധാനത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല 
విపత్తి పుస్తకం అంజాం అధ్యాయం నున్న వాట్ వాస్ ది కండిషన్ డ్యూరింగ్ నోహస్ టైం నోహేడ కాలగట్టు ఉండాయన్న స్థితి విశేషం హౌ ట్రూ ఇట్ ఇస్ వెన్ వి రీడ్ హియర్ ఇన్ వర్స్ 5 అంజాం అధ్యాయం అంజాం వాక్యం నా వాక్యం బోల అత్రయో సత్యమాన చాప్టర్ 6 వర్స్ 5 ఆ ఆరామతి విపత్తి పుస్తకం ఆరామ అధ్యాయంతే అంజాంతే వాక్యం భూమిని మనిషి దృష్ట వల వలియ నిను అవనే హృదయ విచారణల నిరూపణమొక్కేయం ఎల్లాయిపోయిన దోషములద త్రేయనం యెహోవా కండు and god saw the wickedness of man there అవడే మనిషిందే దుష్టత వలియదే అన్న దైవం కండు now look at the next words అడత వాక్యం శృతికియ in the same verse 5 uh, uh, same continuation of verse 5 ఆ అంజా వాక్యంతే తొడను వాయికింబో every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually మనిషిందే హృదయ విచారణల నిరూపణమొక్కేయం ellaipoyum doshamullavayirunnu the seat of sin starts from human mind manushinde mastishkathil ninnaanu ee paavamangalamayirikkunna chindagathi udal edukkunnathu lustful desire starts from human heart ee hrudayathil ninnaanu angineyulla dushta chindagal utpavikkunnathu because of this corrupted nature of man's heart and mind manushinde chindagathiyudeyum manushinde hrudayathindeyum ee anubhavathil nilkumbo because it is diverted he cannot think straight angire chindagadi vediyichu povumbo nere chindikkuvaru avaru kadiyala varunu god saw the wickedness during no his time no heyude kaalagattathulla dushtadhe devam kandu but he sees only one man and his family who were righteous in the sight of god aa kaalagattathil devam baa neerimaarai oru manushane avade kudumbathe maatramaanu devam kandu he was a preacher and he was an engineer also adeham prasangaru adhe samayam thaan engineer aayirunnu and god gave his command to noah to go and preach avade devam rohikku kodukkana kalpana nee poi prasangikkuga ennulladhu evangelist noah used to get up in the morning he used to hang a hand bag and he used to preach and he used to go and preach to the people suvisha sinai noah endha nadinadhu raavile thande vaayum eduthe thaan prasangikkuvanayittu pogumayirunnu my dear people repent repent and repent janangale ningal manasandra padiga manasandra kapadiga ennulla sandesham aanu noah god is seeing your wicked heart and mind ningalde dushta chinda ൂടെ <laughs> <laughs> അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും മൈ ഡിയർ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ നോ ബഡി ടുഡേ ഓൾസോ ഇന്നും ആരും അതിനെ തുനിഞ്ഞിട്ട് ഗോഡ് സോ ദ വിക്കെഡ്നസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ് മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടതയുടെ ആ ചിന്താഗതിയും പ്രവൃത്തിയും ദൈവം കണ്ടു ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫിഷ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് എഫേസ് ആസ് എ പോൾ ഇസ് റിമൈൻഡിങ് ഹിയർ ദ സെയിം തിങ് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പൗലോസ് എഫേസോസ് ഉള്ള ആളുകളെ ഉപ്പോദിപ്പിക്കുന്നത് ഡോണ്ട് വോക്ക് ലൈക്ക് ജെന്റൈൽസ് നിങ്ങൾ ഈ ജനജ്ഞാനികളായിട്ട് ഹൃദയ nimittam jaadhi gal nadakkunna pole nadakkirathu who walk in the vanity of their mind anda buddhigalai thavar nadakkugiyana oh the transformation should begin in the sinner's mind for the first time aadhyamaya oru paaviyude avanne manasilana avanne masrichathilana aa chindagathi udal edukkendum let's go to the second character of uh, the gentiles avade ulla aa jaadhigalude randamathe kaaryam and the second one is they were spiritually and morally callous അവർ അന്ധബുദ്ധികളായി നടക്കുന്നവരായിരുന്നു ആത്മീയമായും ധാർമ്മികമായും അന്ധബുദ്ധികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഈ കാര്യത്തെ പോലീസ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹിതീകരിക്കുകയോ നന്ദി കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തങ്ങളുടെ നിരൂപണങ്ങളിൽ വ്യർത്ഥരായി തീർന്നു അവരുടെ വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇരുണ്ടുപോയി അവർ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും അവനെ ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് മഹിതീകരിക്കാതെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാതെ 
imaginations. Oh, in their imaginations, they became vain and vanity continued. Let's turn, uh, let's go to verse, uh, verse 23. This is the output of a wicked mind. Professing themselves to be wise, they became fools. I call such people as educated fools. Oh, they were educated, but they became fools. You know, the Gentiles there in the city of Ephesus, they were spiritually and morally deprived. They go to Genesis chapter 18, the sin of Sodom and Gomorrah. Abraham pleading before God, God, if these many people are there, will you destroy it? Abraham, they are not Jodikiana, Itreva, Dangil, Ida Sudani, the Sipikimo, or fire and brimstone came upon Sodom and Gomorrah. Team Kalmarium, our day, Sodom, we are going to get wicked people doing wicked things. And they were destroyed. Spiritually and morally callous. How often we might have thought like this. Even after preaching gospel after gospel again and again, boy, people don't respond. This mind is darkened, my dear friends. This heart is darkened, my dear friends. Satan has blinded the people so that they may not know the truth. And that is why they cannot think straight in spiritual matters. Oh, let's go to the third point now. Having their understanding darkened. Oh, their understanding has been darkened totally. Because of that, they were alienated from the life of God. They were continuously engaging themselves in wickedness and wickedness and wickedness. Oh, they were ignorant of God's truth, third one. Luke chapter 23 and verse 34. Jesus was dying, uh, Jesus was uh, hanged uh, in between two thieves there. And uh, there we see the words of Jesus being spoken from the cross. Uh, chapter 23 and verse 34. Father, forgive them for they know not what they do. Oh, the Jews and the Romans, they were tormenting Jesus when he was lying on the cross. They were blind to the divine truth. They were blind to the divine truth. They were doing it ignorantly, no doubt about it. But in that ignorance, there was sin of rebellion. Because they were ignorant, that, that it does not mean that they deserve forgiveness. Oh, they were ignorant of God's truth. Nobody would like to be called as ignorant man or woman. You know, if you call somebody a sinner, he will say, okay, it doesn't matter much. But if you say, you are ignorant, it's an insult. 
അത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് അവിടെ അജ്ഞാനവും പാപവും എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ളതാണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവർ അന്ധബുദ്ധികളായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവര് അത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് അവരറിവില്ലാത്തവരായിട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവരുടെ ആത്മാവ് പിടിവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ആശയില്ലാത്ത കുടിയിലേക്ക് അവർ നിബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ദ ഓഫറിംഗ് ഓഫ് ഏബിൾ ആൻഡ് ഖൈൻ ഹാബേലിന്റെയും കൈയിന്റെയും ആ ഓഫറിംഗ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഗോഡ് എക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഓഫറിംഗ് ഓഫ് ഏബിൾ ഹാബേലിന്റെ ആ ദാനത്തെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചു ദേർ ഓഫറിംഗ് ഓഫ് ഖൈൻ വാസ് റിജക്ട് എന്നാൽ കൈയിന്റെ വഴിപാട് ദൈവം തിരസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയത്തു ദേ വർ റീഡ് ലൈക്ക് ദിസ് അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഗോഡ് റിജക്റ്റഡ് ഖൈൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഓഫറിംഗ് ദൈവം കൈയിനെയും അവന്റെ വഴിപാടിനെയും തിരസ്കരിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ആ വഴിപാട് കഴിച്ചവനെയാണ് ദൈവം തിരസ്കരിച്ചത് അതിനുശേഷം അവന്റെ വഴിപാട് തിരസ്കരിക്കുവാനുശേഷം നമുക്കറിയാം അവന്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം ശൂന്യത കൊണ്ട് നിറയുവാൻ അവന്റെ ഹൃദയം ശൂന്യമായ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മീയമായും ശാരീരികമായും അവൻ അതപ്പതനത്തിലേക്ക് പോവാനായി അത് മാത്രമല്ല അവന്റെ ഹൃദയവും കാഠിന്യം കൊണ്ട് നിറയുവാനായിട്ടിടയായിട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും മോശിപ്പോൾ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൽപ്പനകൾ അവൻ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് നാല് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ്രയേൽ ജനം കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവം നീ കാണുകൾക്ക് ഇവിടെ ഈ നാല് സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളുമായി നാം തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്പൈഡ് ഓഫ് ഡെലിവറൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറൻസ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറൻസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിടുതലിന്റെ പുറകെ വിടുതലിന്റെ പുറകെ വിടുതലിന്റെ പുറകെ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഹാവ് ഡൺ ഹിയർ ഇവിടെ അവരെന്താണ് ചെയ്തത് മോൾട്ടൺ ഖാഫ് അവിടെ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ അവർ വാർത്തെടുത്തു വാനിറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ് അവരുടെ ഹൃദയ ശൂന്യത അവരുടെ ഹൃദയം അന്ധകാരം കൊണ്ട് നിറയുവാനായിട്ടും ധാർമികമായും അതപ്പതിച്ച അവസ്ഥയിൽ അവർ വീണ്ടും അജ്ഞാനികളായിട്ട് തീരുമാനം ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് അവർ ഭാവം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അതിനേക്കാൾ കുറവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ ഇസ് ദർ എനിങ് ലെഫ്റ്റ് നാവ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ലിസൺ ടു മി വെരി കെയർഫുള്ളി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ടെക്നോളജി ഹാസ് ഫ്രീഡ് ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആധുനികമായിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ടെക്നോളജി വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് സയൻസ് ഫ്രീഡം സയൻസ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുകയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ഗിവൻസ് ഫ്രീഡം വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് സർവ്വ സ്വതന്ത്രതയിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് മെഡിസിൻ ഹാസ് ഗിവൻ എസ് ഫ്രീഡം മരുന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയാണ് നോളജ് ഹാസ് ഗിവൻ എസ് ഫ്രീഡം നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരികയാണ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് ഫ്രീ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ വിനിമയ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് ഫ്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുകയാണ് സൈക്യാട്രി ഹാസ് ഫ്രീഡ സൈക്യാട്രിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് 
ശ്രേഷ്ഠന്മാരായും ഒരേ സമയത്ത് and when they saw this man he is saying please free us from corruption everellam vannu parney endha nariyamo engenengilum njangale ee corruption il ninnu onnu vidivichu tharanam na mind of man manushyante hrudaya vishal hrudaya shunyata heart of man manushyante hrudayam it is deprived and filled with vanity and vanity and vanity avante vertha buddhiru vittamayitte അവൻ ഹൃദയകാലിന് നിമിത്തം അന്തബുദ്ധിയായി തീർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇനി പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലതെന്ന് പറയുവാൻ ഒരു നല്ലതുമില്ല മോശമെന്ന് പറയുവാൻ മോശമായതും ഒന്നുമില്ല നത്തിങ് ഗുഡ് ആസ് ഗുഡ് നല്ലതെന്ന് പറയുവാൻ നല്ലതില്ല നത്തിങ് അഗ്ലി ആസ് അഗ്ലി മോശമെന്ന് പറയുവാൻ മോശമായതില്ല മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആ ഒരു നിവൃത്തിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ നല്ലതും തീയതും കൂടി ചേർത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്ധകാലത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഫോടനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക് ട്രാൻസ്പോസിംഗ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് പ്ലാനറ്റ് ഈ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ എന്നുണ്ടാകുമെന്ന് സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാം ഇരുപതാമത്തെക്കുന്നു ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന ഒരു അതൊരു സ്ഫോടനമായി തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുകയാണ് വോട്ട് ഇസ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്താണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇ ഹാവ് നോട്ട് സോ ലേൺ ക്രൈസ്റ്റ് നിങ്ങളോ യേശുവിൽ സത്യമുള്ളത് പോലെ അവനെ കുറിച്ച് കേട്ട് അവനെ ഉപദേശം ലഭിച്ചു സഹവിശ്വാസികളെ യു ഹാവ് നോട്ട് ലേൺ ലൈക്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ ഈ മനുഷ്യരെ പോലെ നിങ്ങളെ ആയി തീർന്നിട്ടില്ല വാട്ട് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ സേവ്യർ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് െ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവ വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദീസ് കാരക്ടറിസ്റ്റ് ആൻഡ് സി വെദർ യു ആർ ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദീസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ നോട്ട് ഒരു ദൈവവൈദലം എന്ന നിലയിൽ ഈ സ്വഭാവ വിശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അതുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുവാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ഇടയായി തീരട്ടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിലാണ് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിലാണ് ഒരു രൂപാന്തരം ഉളവാകുന്നത് വേസ് 20 ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് റെഫറൻസ് ടു സൽവേഷൻ ഹിയർ ഇവിടെ ഈ 20ാമത്തെ വാക്യം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹി സേസ് ടു ദി ടു ദി ടു ദി പീപ്പിൾ ഇൻ എഫേസസ് എഫേസോസിലുള്ള ആളുകളോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് യു ഹാവ് നോട്ട് ലേൺ ലൈക്ക് ദിസ് ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ ആൻഡ് നീദർ ക്രൈസ്റ്റ് ഹസ് ടോട്ട് യു ലൈക്ക് ദിസ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നീദർ യു ഹാവ് ഹേർഡ് ഫ്രം ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് 
ഒന്നാമത്തെ <laughs> ഉറപ്പോടുകൂടിയുള്ള <laughs> രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് <laughs> ശേഷം <laughs> ഒരു പാപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവന് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരം വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മോശമായ ആളുകളെ നല്ലവരാക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേക പ്രമുഖരായ ആളുകളെ ജീവൻകിലേക്ക് <laughs> നിങ്ങൾക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുന്നു യു വെർ ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രോം ഹെൽ ടു ഹെവൻ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു യു വെന്റ് ഓൺ ടു ഗോ ഫ്രോം അൺട്രൂത്ത് ടു ട്രൂത്ത് അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നയിക്കപ്പെടുന്നു വെന്റ് ഓൺ ടു ഗോ ഫ്രോം ഡാർക്ക്നെസ് ടു ലൈറ്റ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നിത്യ ജീവന്റെയൊക്കെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നു യു റിസീവ് ദിസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബൈ ഇസ് ഗ്രേസ് എന്നാൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നാം എന്തോ ആയിത്തീരുന്നത് കൂടിയാണ് ആയിത്തീരുന്നതും കൂടിയാണ് Oh, we become into the image of the Lord Jesus Christ. നാം കൃത്യമായ ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി തീരുന്നതാണ് what have you become of all these years after getting saved and baptized and having fellowship in the local assembly we are sorry so mari kanya dirgha varshangal kumbha rakshikapetta snanapetta krubil divikkum ningal ippol endai thirunnu i will give you two options rendu karyangal njan ningal munbaga vekkuka now choose one of these adil onnu ningalkku sivirikkam both of them cannot be true in your life rendum ningale jeevithathil yadharthiyamaagilla now number one onnamathe karyam either you are a disciple of christ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യൻ ശിഷ്യ ആണ് ഓർ ഇതർ യു ആർ എ ഫാൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ് സോ ആർ യു എ ഫോളോവർ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഓർ ആർ യു എ ഫാൻ 
which category we fall this night the Lord has called us to follow him where do you fall my dear brother are you a just fan of Christ? Or are we strictly followers of Lord Jesus Christ? Salvation is not only receiving. Salvation is also becoming. What a great transformation the Lord has given through the gospel. Now the question is, why do we send them? Now we are living in a sinful body. But there should not be reigning sin in our life. Sinful body is there. But sin should not rule our life. Paul, when he says about his struggle in Romans chapter 7, I, I, uh, what I do, uh, what I want to do, I'm not able to do what I don't want to do. I do what a wretched man I am. Paulus Mariana, any case, is Tamil Jayan, Kayan, Stamila, Yanatrio, Aristamaris, and Paulus, the neighbor to the neighbor. Are you a struggling Christian or are you a victorious Christian? Paulus Nepole, Bethan, Pamikino, Christianiano, Matilda, Christianiano. I was speaking in a youth conference a few months back. So many youngsters were sitting before me. <clears throat> the one who was sitting in the first bed, the first chair, I asked that uh, young man, How do you feel when you commit sin? <clears throat> you know what he answered? I feel a little nervous and after some time I'm an okay. I feel a little nervous, that's it. But after some time, I am okay. That's it, that's what after, afterwards I'm okay. And I went to another man. Where was your pagan? How do you feel after you sin? You know, he, he held his head like this before me. <laughs> and he replied like this Uncle, I feel horrible and guilty. Now God has a problem today. God has a problem today. God does not have any problem when sinners sin. God has a problem when believers sin in their life. Paul says in Romans chapter 6 verse 11, Consider yourself dead to sin, but alive in Christ. Surai Prali Radhakrishnan, the former president of India, he said like this. You Christians make extraordinary claims. But you live an ordinary life. Mahatma Gandhi said like this. Mahatma Gandhi said, I like the Christ of Christians. I don't like Christians. What did Jesus say? I have come to save, to seek and to save that which are lost. He has saved us. There was nobody. 
There was nobody else to save us. He, he came and hugged us and kissed us. He has made us his children. It grieves his heart when believers sin. Are we taking sin for granted in our life? Or are you satisfied by receiving salvation and not becoming what is intended in salvation? First one, Christ-centered life. Second is in verse 21. A godly person knows that Jesus is the truth. Yeah, they will read if so be that he have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Jesus told this in John's Gospel chapter 14. I am the way, the truth and the life. He was speaking to his disciple Thomas there. And, in, and it is so interesting to know that Thomas was sent to India to spread the Gospel of the Lord Jesus Christ. And why he was sent here? By saying this truth that I am the way, the truth and the life. In the, in the background of pantheistic religion of the country, in the country of India. Indeed, Thomas was told, go and tell I am the only truth. John chapter 3 There we see the encounter between Nicodemus and the Lord Jesus Christ He was a Pharisee and the ruler of the Jews Jesus says if you uh, unless you are born again you will not enter into the kingdom of God he goes, to, goes on to explain like this. And then he says to him, unless you are born of the water and of the spirit, you cannot enter the kingdom of God. Now listen carefully what I'm going to say. Uh, a short while ago I said like this There is nothing good as good There is nothing ugly as ugly Both were exchange and explosion of darkness came into the man's life Now let's see another reality here the truth of getting entering into the kingdom of God. If the good and bad exploded in darkness. There are two things again getting joined here. The word of God and the spirit of God coming together into the dark mind of a sinner and making him get a birth in the kingdom of heaven. By coming by, by, by the two principles of the living word of God and the powerful Holy Spirit of God through the gospel of the Lord Jesus Christ. Christ-centered life. 
നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണം എന്ന് അറിയ ചെയ്ത ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവദേശത്തെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയോ വിലയേറിയ സത്യമാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു റോമാക്കാരെ മഹത്വം ആഗ്രഹിച്ചു പോയവരാണ് റോമാക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രശസ്തി മഹത്വമായിരുന്നു ആവശ്യം യവനന്മാർ ബുദ്ധി അന്വേഷിച്ചു പോയിരുന്നവരാണ്മാരെ അടയാളങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോയവരാണ് പോലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗ്രീക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖത്തിലുള്ള ദൈവദേശത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിളങ്ങിക്കാണേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് Presented by Brethrennews.com